वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है और स्टेट एक्सपेरिमेंट तो इससे पहले जो चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टेट्स एंड सेकेंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है ना तो इलेक्ट्रोस्टेट्स में आप लोग ने देखा अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो है चाहे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या चार्ज ऑब्जेक्ट है हर एक चार्ज ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द एक फील्ड होता है ठीक है ना जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस फील्ड में क्या होता है इस फील्ड में अगर हम किसी दूसरे पॉइंट चार्ज को रखते हैं या चार्ज बॉडी को रखेंगे यहां पे हमें कोई चार्ज क्यों रख दिया दिस चार्ज क्यों विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस रीजन ठीक है ना अगर इस रीजन से बाहर रखेंगे देन दिस चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स हेयर नो फोर्स इन दिस रीजन इट एक्सपीरियंस फोर्स ठीक है ना एंड लेट मी टेल यू वन थिंग जैसे कि मैंने मैंने बता दिया जो इलेक्ट्रोस्टेट फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है इट एक्सटेंड थेटिकली आफ्टर इनफिनिटी ठीक है बट इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल प्रैक्टिकली बियॉन्ड सर्टन लिमिटेड डिस्टेंस ठीक है ना तो यहां तक हम बता यहां जो बाउंड्री मैंने ड्रा की है ये मैंने दिखा रहा हूं कि मान लीजिए ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेबल यहां तक है इसके बाद ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेबल नहीं है सो दिस रीजन इज कॉल्ड इनफेंड रीजन ठीक है ना ओके सो इसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारे पास है इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा ये मैग्नेट मैग्नेट के साथ खेला होगा आप लोगों ने यहाँ के यहाँ मेरे पास एक मैग्नेट है यू शेप्ड मैग्नेट है ठीक है ना यू शेप्ड मैग्नेट शायद आप लोगों ने देखा होगा या बार मैग्नेट देखा होगा या सो रिंग शेप्ड मैग्नेट भी देखा होगा तो इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है इट अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट ठीक है ना जैसे कि ये पीस ऑफ आयरन मेरे हाथ में इसको अट्रैक्ट करता है ठीक है ना फ्रॉम सर्टन डिस्टेंस देखिए यहां से अट्रैक्ट कर रहा है इसको इसी तरह ये कोबाल्ट को एट्रैक्ट करेगा निकुल को एट्रैक्ट करेगा इट एट्रैक्ट ठीक है ना पीस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट सेल्फ एंड दिस इंट्रैक्शन बिटवीन द पीस ऑफ आयरन कोबाल्ट एंड दिस मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म इसको कहते हैं मैग्नेटिज्म ठीक है ना यहां पे मान लीजिए एक पीस ऑफ आयरन है इस सॉरी पीस ऑफ मैग्नेट है दिस इज द मैग्नेट हेयर सपोज इसके इर्द गिर्द भी इसी तरह से स्पेस है मॉडिफाइड स्पेस है इस मॉडिफाइड स्पेस में क्या होगा अगर हम इस रीजन में दूसरी किसी मैग्नेट को रखेंगे यहां पे हमने कोई मैग्नेट रख दिया छोटा सा मैग्नेट या आयरन पीस रख दिया ये मैग्नेट क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स इट ठीक है ना अगर हम हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखेंगे तो अगर यहां पर नॉर्थ पोल होगा तो रिपल करेगा अगर साउथ पोल होगा अट्रैक्ट करेगा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में यहां पे मैग्नेट है यहां पे दूसरा मैग्नेट है इट विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन इट अगर पीस ऑफ आयरन रखेंगे उसको भी फोर्स है उस पर भी एक ये फोर्स एक्सर्ट करेगा ठीक है ना तो अगर हम उल्टा अगर करेंगे हम अब जो ये फील्ड इसका है इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चलो जिस तरह से चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरह से मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होता है ठीक है ना अगर इस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रखेंगे रेस्ट पे रखेंगे फिर छोड़ेंगे इट विल नॉट रिमेन एट रेस्ट इट विल मूव इट विल एक्सरेट इन सर्टन डायरेक्शन बिकॉज इट एक्सप्रेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है ना सिमिलरली अगर यहां पर कोई मैग्नेट रखेंगे पीस ऑफ मैग्नेट इट ऑल्सो एक्सप्रेस फोर्स बिकॉज ऑफ द मैग्ट फील्ड अब अगर हम उल्टा करेंगे अगर हम यहां पर चार्ज रखेंगे रेस्ट पे हमने यहां पर कोई चार्ज रख दिया और छोड़ दिया वट इज है दिस चार्ज इट एक्सप्रियंस इज नो फोर्स इट विल एक्सप्रियंस नो फोर्स ठीक है ना अगर यहां पर कोई मैग्नेट रखेंगे हम छोटा सा मैग्नेट अराउंड दिस चार्ज पार्ट को वट इज है दिस मैग्नेट विल एक्सप्रियंस नो फोर्स याद रखना दिस ए मैग्नेट इफ वी प्लेस ए मैग्नेट हेयर मैग्नेट दिस मैग्नेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस नो फोर्स एंड यहां पर चार्ज रख दिया हमने इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सप्रियंस नो फोर्स नो फोर्स 
اس پہ کوئی فورس ایکٹ نہیں کرے گا سو ایٹ مینز دیٹ یہاں پہ جو چارج ہے اس کے ارد گرد الیکٹرک فیلڈ ہے اس کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ ہے اور میگنیٹک فیلڈ اسٹیٹک الیکٹروسٹیٹک میگنیٹک فیلڈ اور الیکٹروسٹیٹک الیکٹرک فیلڈ جو ہے ٹھیک ہے نا جو میگنیٹوسٹیٹک فیلڈ ہے الیکٹروسٹیٹک فیلڈ ہے یا میگنیٹک فیلڈ ہے الیکٹرک فیلڈ دے ڈو ناٹ انٹریکٹ ود ایچ ادر ٹھیک ہے نا ہم نے رکھ دیا اٹ ایز نو فورس سو اٹ مینس دیٹ جو میگنیٹک فیلڈ ہے اور الیکٹرک فیلڈ ہے یہ آپس میں انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں الیکٹروسٹیٹک ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی میں نے دکھا دیا الیکٹروسٹیٹک فیلڈ اینڈ اس کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ ہے وہ میگنیٹک فیلڈ اینڈ الیکٹروسٹیٹک فیلڈ میں کوئی انٹریکشن نہیں ہے ایز اے ریزلٹ آف دس دیر فور دیر از نو فورس بٹوین دا ٹو چارج اینڈ اسٹیٹک چارج اینڈ اسٹیٹک میگنیٹ ایز دس کلیئر یو یہاں پہ بھی میں نے یہ سمجھا دیا اب یہ فورس ایگزٹ کرے گا کسی چارج فورس ایگزٹ کرے گا کسی دوسرے چارج کو میگنیٹ فورس ایگزٹ کرے گا کسی دوسرے میگنیٹ کو ان اٹس ریجن ٹھیک ہے نا اگر ہم یہ اسٹڈی کریں گے ڈیٹیل میں اس کو کہتے ہیں الیکٹریسٹی دس برانچ آف سائنس از کالڈ الیکٹریسٹی اینڈ دس برانچ آف سائنس از کالڈ میگنیٹزم جو ان کے درمیان انٹریکشن ہے اگر اس کو ہم اسٹڈی کریں گے اس برانچ آف سائنس کو کہتے ہیں میگنیٹزم دس برانچ آف سائنس از کالڈ واٹ الیکٹریسٹی اینڈ ارلیئر لیٹ می ٹیل یو وانٹ ٹو گیئر سب سے پہلے یا ارلیئر اٹ از تھاٹ اور بلیو دیٹ الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم ویئر دا ٹو سپریٹ برانچز آف سائنس دیر از نو ریلیشن دیر از نو لنک بٹوین دا ٹو الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم یہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ میگنیٹزم ہے اور جو الیکٹریسٹی ہے دے آر سپریٹ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم ٹھیک ہے نا اٹ واز اونلی ان جب آل اسٹیٹ نے دکھا دیا نو کیا دکھا دیا جو الیکٹری ہے میگنیٹزم دے آر ناٹ سپریٹڈ برانچز آف سائنس دے آر لنکڈ ود ون اینڈ ادر ٹھیک ہے نا دیر از اے کنیکشن بٹوین الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم یہ کس نے بتا دیا پہلے یہ دکھا دیا پہلے سب سے پہلے آل اسٹیٹ نے ود ہیلپ آف ایکسپیرمنٹ ایک ایکسپیرمنٹ سے دکھا دیا جو الیکٹری ہے میگنیٹزم ہے دے آر کنیکٹڈ ٹو ون اینڈ ادر الیکٹری از کنیکٹڈ ود میگنیٹزم ٹھیک ہے نا یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ سپریٹڈ برانچ آف سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے دکھائے ود ہیلپ آف این ایکسپیرمنٹ اس ایکسپیرمنٹ میں اس نے کیا دکھا دیا کیسے دکھا دیا ایکسپیرمنٹ کی مدد سے تو وہ ایکسپیرمنٹ میں یہاں پہ دکھا دوں گا اس نے کیسے کیا پھر یہاں پہ بھی کریں گے وہ ایکسپیرمنٹ ہم ٹھیک ہے اس نے سب سے پہلے کیا کیا فار دس اور سیٹس ایکسپیرمنٹ وات وی ڈو یو کین پرفارم دس ایکسپیرمنٹ جہاں پہ بھی کریں گے ہم تو کیسے کریں گے فرسٹ وات وی ڈو وی ول ٹیک مینگٹک نیڈ ٹھیک ہے مینگٹک کمپاس نیڈ ٹھیک ہے ریورٹیڈ آن اے ورٹیکل ایکسز یہ ورٹیکل ایکسز ہے یہ مینگٹک نیڈ لے مینگٹک کمپاس نیڈ Suppose this is north and this is south end. And first and foremost, what we do, we will take a magnetic compass needle. Just like in my hand, a magnetic compass needle. Okay, now this is a magnetic compass. It is a red dot. This red dot indicates that it is the north pole of a magnet. Magnetic needle. Okay, now it is a bar. It is just like a bar magnet. This is north pole. This is the south pole. ہر ایک میگنٹ پہ ٹو پولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا نارتھ پول اینڈ میگنٹ پول ٹھیک ہے ایسی نارتھ پول ایگزسٹ نہیں کرتا ہے ایسی ساؤتھ پول بھی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہی ہم لے لیں گے میگنٹ کمپاس نیڈ وی ول پلیس اٹ ویئر آن دا سرفیس آف ٹیبل اینڈ دین وی پلیس اٹ آن دا سرفیس آف ٹیبل ٹھیک ہے نا یہ جو باقی ایپرائٹ سے دور رکھیں گے اس سے اور آئرن جیسے کہ اگر میں یہ پیس آف آئرن لے لوں گا اس کے نزدیک وٹ ول ہیپن اٹ گیٹس اٹ شوز سم ڈیفلیکشن ٹھیک ہے نا سو کوئی بھی جو آئرن کا پریکٹس ہوگا کوئی آئٹم ہوگا وہ اس کے نزدیک نہیں رکھنا ہے اس کو دور رکھیے ٹھیک ہے یہ میں نے دور رکھ دیا یہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا جو اس کی یہ جو میگنیٹک کمپاس نیڈل ہے اٹ آلویز الائن 
इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर हम इसको डिस्टर्ब भी करेंगे देखिए मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं इसको तब भी डॉट इसी डायरेक्शन में आएगा इसी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये इट विल कम टू रेस्ट एट ए वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए वन पर्टिकुलर डायरेक्शन लाइक दिस ओके सो दिस शोज हेयर इन दिस डायरेक्शन देर इज ए जियोग्राफिकल नॉर्थ ठीक है ना ये यहां पे जो साउथ है इस डायरेक्शन में जियोग्राफिकल साउथ है इज इस रिलेटिव ये इस बार मैग्नेटिक नील का नॉर्थ यहां से साउथ यहां से इट ऑलवेज अलाइव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में अगर हम इसको डिस्टर्ब भी करेंगे थोड़ा सा रोटेट करेंगे फिर छोड़ेंगे तब भी ये इसी डायरेक्शन में रेस्ट में आ जाएगा ठीक है ओके अब ये मैंने रख दिया ओके इट विल अलाइव इट सेल्फ इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मान लीजिए दिस जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये आ गया एंड देन वी विल टेक ए स्ट्रीट वायर एक स्ट्रीट वायर ले लेंगे जस्ट एबो दिस मैग्नेटिक नीड एंड इज हेल्ड पल टू दिस मैग्नेटिक नीड एक पीस ऑफ वायर ले ली मैंने यहां पे इसको हमने रख दा रख दिया कहां पे जस्ट एबो दिस मैग्नेटिक कंपास नीड पर्ल जो साउथ नॉर्थ है इस साउथ नॉर्थ के पर्ल में तो ये जो वायर हमने रखी तो ये वायर भी किस डायरेक्शन में है साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ठीक है ओके ये यहां से ये एंड साउथ की डायरेक्शन में होगा ये एंड नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा इज इस क्लियर ओके एंड देन वी विल पास ए सीटेबल करंट थ्रू दिस वायर ठीक है ना इस वायर में करंट पास करेंगे कैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे यहां पे दिखा देंगे हम एक बैटरी के साथ रिजिस्टेड के साथ यहां पे लाएंगे हम पहले बैटरी दिस बैटरी है दिस नेगेटिव दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड देन वन वीक ही एंड देन वी विल कनेक्ट वन मोर थिंग रिजिस्टेड रिस्टेट ये रिस्टेट हमने कनेक्ट कर दी यहां से इस वायर के साथ ये एंड दूसरे एंड के साथ कनेक्ट कर दिया तो यहां से हमने नेगेटिव एंड कनेक्ट कर दिया यहां से पॉजिटिव एंड कनेक्ट कर दिया दिस इज रिस्टेट दिस इज वन वे की ठीक है ना तो ये सेटअप है एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से हम पहले बैटरी लाएंगे इसके साथ वन वे की कनेक्ट करेंगे फिर रिस्टेट यहां पे कनेक्ट करेंगे रिस्टेट इज यूज टू कंट्रोल द करंट इसे हम करंट को इनक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ठीक है ना ओके ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज इज क्लियर एंड नाउ वॉट वी डू एज देर इज नो करंट इनिशियली देर इज नो करंट इन द वायर इसमें करंट नहीं है दिस वायर ए डी देर इज नो करंट इन द वायर ठीक है जो एंड ए है किस डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन में एंड बी जो है वायर का ये किस डायरेक्शन में ये नॉर्थ डायरेक्शन में है इज क्लियर ओके एज देर इज नो करंट इन द वायर इनिशियली देर फोर देर विल बी नथिंग विल हैपन टू दिस दिस मैग्नेटिक कंपास नीड इज इज क्लियर एंड नाउ एज सुन एज द प्लग इज इंसर्ट हेयर इन दिस सॉकेट इन वन वे की वॉट विल हैपन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल जो ही करंट इसमें से निकलेगी एक सुटेबल करंट निकलेगी देन इट विल पास थ्रू दिस वायर ये वायर में से गुजरेगी ठीक है ना जो ही करंट वायर में से गुजरेगी देन वॉट विल हैपन जो ही करंट फ्लो हो जाएगी थ्रू द वायर वॉट विल हैपन दिस मैग्नेटिक कंपास नीड विल शो डिफ्लेक्शन इज इज क्लियरली इट शोज डिफ्लेक्शन अब ये डिफ्लेक्शन क्यों दिखा रहा है वॉट इज द रीजन वाई इट शोज डिफ्लेक्शन जैसे कि पहले मैंने बता दिया जब अगर हमारे पास ये भी मैग्नेट है जो मैग्नेट नीडल है ये मैग्नेट है एक्चुअली जैसे कि यू शेप मैग्नेट है इसी तरह से ये भी एक मैग्नेट है ठीक है ना अब इस मैग्नेटिक जो मैग्नेट है इसके इर्द गिर्द फील्ड है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से इसके इर्द गिर्द भी एक फील्ड है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं मैग्नेट फील्ड ऑफ दिस मैग्नेटिक कंपास नीडल ठीक है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है एक कंडेक्टर रख दिया हमने ये जो कंडेक्टर है अच्छा इनिशियली इसमें करंट नहीं थी जब इसमें करंट नहीं थी ये जो मैग्नेटिक नीडल है इट शोज नो डिफ्लेक्शन 
ठीक है ना जो ही करंट पास करते हैं इट शोज डिफ्लेक्शन पहले करंट नहीं थी इसका मतलब क्या है एक ही फील्ड है यहां पे वो कौन सा है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फील्ड ऑफ वट ऑफ द मैग्नेटिक नीड वो खाली मैग्नेटिक नीड का फील्ड है ठीक <coughs> है ना यहां पे कंडक्टर है देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एक है बाउंड चार्ज दूसरा है फ्री uh, चार्ज ठीक है ना जो आयन है वो बाउंड चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री चार्ज है ठीक है अगर हम इस कंडक्टर की बात करेंगे दिस कंडक्टर इज इलेक्ट्रली न्यूट्रल इफ वी टेक एनी वॉल्यूम ऑफ दिस वायर ए बी ठीक है ना कोई भी वॉल्यूम अगर हम कंसिडर करेंगे उसमें जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा सो इट मीन दैट द कंडक्टर ए बी इज इज ए न्यूट्रल कंडक्टर द नेट चार्ज ऑफ दिस ए बी कंडक्टर इज जीरो जितना फ्री चार्ज है उतना बाउंड चार्ज है नेट चार्ज इज जीरो देर फोर इसके इर्द गिर्द जो कोई भी फील्ड नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी नहीं होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होना चाहिए था मगर जैसे कि इसमें जो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर इज जीरो वेदर देर इज करंट और नॉट ठीक है ना अगर करंट ही पास करेंगे तब भी क्या होगा <coughs> तब भी जो नेट चार्ज इसका है वो तब भी जीरो ही होगा तो उस वक्त भी इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो जीरो होगा देर वुड बी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर वेदर देर इज करंट इन द कंडक्टर और नॉट चाहे करंट हो या न हो चाहे मून चार्ज हो या न हो इसके इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है इज इस क्लियर ओके एंड नाउ वेन द करंट इज पॉसिबल सब आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर जो ही इसमें करंट फ्लो होगी दिस शोज डिफ्लेक्शन इट टर्न द नॉर्थ टर्न टोर्स द वेस्ट ठीक है यहां पर मैं दिखा दूंगा तो यहां से नॉर्थ है दिस साउथ तब यहां से वेस्ट होगा यहां से ईस्ट होगा दिस इज द ईस्ट वेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर ठीक है ना फ्रॉम ए टू बी दिस शोज डिफ्लेक्शन दिस गैस इज डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट ठीक है ना इट टर्न टूवर्ड्स वट टूवर्ड्स द बेस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा नॉर्थ नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेटिक नीरो इज इज क्लियर ओ ये टर्न होगा टूवर्ड्स द दिस विल टर्न टूवर्ड्स द ईस्ट ये याद रखना ठीक है ना ये हम ऑब्जर्व करेंगे अभी देखेंगे ऐसा होता है अब क्वेश्चन एराइज हेयर वाई इट इज सो ऐसा क्यों होता है ये क्यों डिफ्लेक्ट होता है अब ये जो मैग्नेटिक नीडल है इस मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड ही डिफ्लेक्ट करेगा जैसे कि मेरे हाथ में ये मैग्नेट है अगर वी विल इफ वी ब्रिंग इट क्लोज टू वट दिस देखिए बाय मैग्नेट इट गेट इज डिफ्लेक्टेड ठीक है ना इट शोज डिफ्लेक्शन देखिए इट ये डिफ्लेक्ट हो रहा है ठीक है ना इट इज बिकॉज ऑफ दिस बॉर मैग्नेट ठीक है तो अगर हम दूसरी कोई चीज ले लेंगे अगर हम इसको रब करेंगे रब करने से क्या होगा इट गेट्स इलेक्ट्रोनिकी इस पे चार इट गेट्स इलेक्ट्रोफाइड इस पे इलेक्ट्रोनिक चार्ज अरेज हो जाएगा अगर इनके चार्ज इसके नजदीक लाएंगे ठीक है ना इट विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट ऑन दिस मैग्नेटिक कंपास नीडल पहले इसको रुकने दो अगर हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है इसके नजदीक लाएंगे ये चार्ज ऑब्जेक्ट है ठीक है ना इसमें कुछ नहीं होगा इट शोज नो डिफ्लेक्शन सो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ठीक है ना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो मैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे कोई असर नहीं डालता है ठीक है ना दे आर इंडिपेंडेंट यहां पे ऐसा ही लग रहा है ये इंडिपेंडेंट है तो यहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ही नहीं ठीक है तो अगर होगा भी तब भी इस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है तो इस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए हम देख रहे हैं वेन द करंट इज पासिंग थ्रू द वायर इट शोज डिफ्लेक्शन सो इट मीन्स दैट समथिंग इज देयर ठीक है ना विच एक्ट फोर्स ऑन दिस मैग्नेटिक नीड ठीक है ना वो समथिंग क्या है वो समथिंग है मैग्नेटिक फील्ड इज इसलिए सो क्या होता है एक्चुअली वेन द करंट इज पास थ्रू दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स अराउंड वट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स अराउंड दिस कंडक्टर कैरिंग वायर ठीक है यही कारण इसमें पास हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक कंपास नीडल का मैग्नेटिक फील्ड वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्ट इट शोज डिफ्लेक्ट इट एक्सप्रेस फोर्स 
ठीक है ना इज स्क्रेट यू ये रोटेट होता है इस पे टॉर्क एक्ट करता है इट्स बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जब भी करंट पास होती है थ्रू कंडक्टर व्हाट हैपेंस इसके इर्द गिर्द मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस होता है क्योंकि मैग्नेट फील्ड ही मैग्नेट फील्ड को इन्फ्लुएंस uh, कर सकता है ठीक है ना मैग्नेट फील्ड इज इंट्रैक्शन होती है मैग्नेट फील्ड और मैग्नेट फील्ड के दरमियान इंट्रैक्शन होती है ठीक है ना तो अगर ऐसा नहीं होता तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होता अगर मैंट फील्ड नहीं होता तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होता तो इट इज क्लियर दैट सुन एज द करंट इज पॉस थ्रू मैंट फील्ड जनरेट्स ठीक है ना उस मैंट फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट होता है एट दिस शोज दैट अब ये जो इसमें करंट प्रोड्यूस होती है सो वट इज द काज ऑफ मैंट फील्ड काज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो यहां से हमें पता चला जो काज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट ठीक है ना जो हम स्विच ऑफ करेंगे करंट स्टॉप्स ठीक है ना ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है ये वापस आ जाएगी अपनी इनिशियल ओरिएंटेशन पे ठीक है ना ये वापस अपनी इनिशियल ओरिएंटेशन पे वापस आ जाएगी जो हम करंट को जीरो कर देंगे जो वेन वी स्टॉप द करंट ठीक है ना वन मोर थिंग इफ वी इंक्रीज द करंट कैसे इंक्रीज करेंगे करंट विदाउट ऑफ दिस रिस्टार्ट ठीक है ना रिस्टार्ट की मदद से अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे यू विल ऑब्जर्व दैट हियर मोर एंड मोर डिफ्लेक्शन विल बी देयर इन दिस मैग्नेटिक कंपास नीडल जितनी हम करंट बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगी अगर करंट कम करेंगे डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी ठीक है ना एक और चीज अगर हम ये मैग्नेटिक कंपास नीडल जो है अगर हम कंडक्टर से दूर ले जाएंगे दूर दूर पहले यहां पर था फिर यहां पे ले जाएंगे फिर यहां पे ले जाएंगे जितना हम इसको दूर दूर ले जाएंगे वॉट विल हैपन द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास नीडल अगेन डिक्रीजेस कारण डिक्रीज करने से भी डिफ्लेक्शन कम हो जाती है तो अगर डिस्टेंस कंडक्टर एंड मैग्नेटिक नीडल के दरमियान बढ़ा देंगे तो उससे भी डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाती है ठीक है ना तो कॉज ऑफ मैग्नेटिक नीडल क्या है मैग्नेटिक फील्ड सो वट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक कारंट वेन देर इज कारंट तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो मैग्नेटिक जो इलेक्ट करंट है तो इलेक्ट करंट किसको कहते हैं इलेक्ट करंट इज बिकॉज ऑफ वॉट मोशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ना जब भी चार्ज मूव करता है इसमें करंट है तो करंट किसको कहते हैं करंट इज डिफाइंड एज द फुल ऑफ चार्ज यानी फुल ऑफ चार्ज मीन मूवमेंट ऑफ चार्ज जब चार्ज मूव करता है वॉट है इसके इर्द गिर्द एक फील्ड बनता है उसी फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एज इज क्रिएटिव सो मोशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ वॉट मैग्नेटिक फील्ड ये इससे हमें पता चला अगर एक चार्ज इन शॉर्ट में बता दू अगर एक चार्ज है एट रेस्ट तो इसके इर्द गिर्द क्या है ऑन दी वन फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है इफ द चार्ज इज इन मोशन अब अगर ये चार्ज मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, ठीक है ना इसके इर्द गिर्द एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस सेकंड वन इज द मैग्नेटिक फील्ड मैं दोनों चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से चार्ज की वजह से अब चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं अब चार्ज मोशन में होगा तब भी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी तो इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होगा सो इट मीन्स दैट मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिज्म इस मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है इसमें इंट्रेक्शन होती है तो यहां पर इसका मतलब क्या है दिस ब्रांच इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी है वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है so there it means that there is a link between the electricity and magnetism तो ये इसने बता दिया और स्टेट ने अब ये एक्सपेरिमेंटली हम यहां पर दिखा देंगे कैसे है ये देखिए ये मेरे पास है मैग्नेटिक कंपास नीडल वन विल प्लेस हेयर ऑन ए टेबल ठीक है ना ये बाकी चीजें दूर रखेंगे ठीक है इट विल अलाइन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन जो राइफल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओके ओके रफली अलॉन्ग द नॉट एक्जैक्टली अलॉन्ग द जो राइफल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बट रफली इट अलाइन अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो राइफल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक्चुअली इस डायरेक्शन में 
अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है एग्जैक्टली exactly. ठीक है ना और इस डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है यहां पे मैग्नेटिक साउथ है अर्थ का अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है ओके ये हमने रख दिया रेस्ट पे ये रेस्ट पे आ गया अब हम क्या करेंगे रीस्टार्ट रीस्टार्ट से हम कंट्रोल करेंगे करंट यह बैटरी हमारे पास बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे ये मैंने ये सेल होल्डर है इसमें हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेल्स लगा सकते हैं नाइन वोल्ट बैटरी बना सकते हैं इसे पर मैं यहाँ पे तीन सेल्स कनेक्ट कर रहा हूँ सीरीज में तो ये बन गई बैटरी फोर पॉइंट फाइव वोल्ट की ठीक है तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे रिस्टार्ट कनेक्ट करेंगे इसके साथ जोड़ दिया अब यहां इसके साथ वन वे की कनेक्ट करेंगे ये वन वे की है जो प्लग है निकाल के रखना होता है दिस इज द कनेक्टिंग वायर कॉपर कनेक्टिंग वायर इस वाइपर के साथ वो जो वाइपर का टर्मिनल है इसके साथ जोड़ेंगे वायर और इसको कनेक्ट करेंगे हम अब इसके साथ एक और वायर जोड़ेंगे हम लंबी सी वायर होनी चाहिए या हाँ एक लंबी सी वायर लेने के यहां से और यही हम पास करेंगे यहां से इसके ऊपर से अभी मैं एक और चीज इसमें हम कनेक्ट करेंगे दैट इज एमीटर इसे पता चलेगा करंट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है इसीलिए हम यहाँ पे मैंने एमीटर नहीं दिखाया पर एमीटर भी हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में इससे पता चलेगा करंट इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से क्या होगा यहाँ से हम करंट देखेंगे इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है और चेक भी हो रहा है इससे हम चेक भी होगा करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है तो ये हम यहाँ से नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव टेबल के साथ अब ये पॉजिटिव है ये हम डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट करेंगे एग्जैक्टली जस्ट ओवर दिस मैग्नेटिक कंपास नीडल है एंड पैरल टू द मैग्नेटिक कंपास नीडल और इसी डायरेक्शन में है तो ये जो वायर है इसका ये एंड यहां से एक यहां से इसको बैंड भी कर सकते हैं मान लीजिए दिस इज द पोर्शन ऑफ द वायर इसको एग्जैक्ट हमने रख दिया तो इस वक्त पर्ल है दोनों वायर भी और मैग्नीर अब हम क्या करेंगे ना वी विल पॉस करेंट और चेक भी कर सकते हैं यहां से दूसरा वेट रखेंगे हम ओके यहां से करंट पास करें देखिए चल रहा है शोर डिफ्लेक्शन ठीक है करंट इंक्रीज इंक्रीज हो रही है अब देखिए यहां पे क्या होगा व्हाट है हाँ शोर डिफ्लेक्शन ठीक है इतनी करंट पास करेंगे और कंटिन्यूसली ज्यादा करंट पास नहीं कर सकते देखिए ऑफ किया इट अगेन कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल ओरिएंटेशन ठीक है ना इनिशियल ओरिएंटेशन अब अब ये प्लग इसमें इंसर्ट करूंगा करंट विल फ्लो देखिए सर्किट क्लोज हो गया करंट इज देयर इट शोज डिफ्लेक्शन ठीक है ना इज क्लियर इट शोज डिफ्लेक्शन सो इट मीन्स दैट वेन द करंट इज पासिंग थ्रू वट दिस कंडक्टर 
What happens? It shows deflection. So deflection means that magnetic field generate होता है around the conductor carrying current. जब भी कंडक्टर में करंट होगी तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अगेन वन से अगेन ठीक है अब अगर यहां से हम करंट इंक्रीज डिक्रीज करेंगे इस तरफ रखेंगे हम ओके अब देखिए ये मैं ऑन करता हूं द शोज डिफ्लेक्शन अब हम करंट इंक्रीज डिक्रीज करते हैं I am decreasing the current. There is decrease in the deflection. ठीक है? Deflection decreases. अब मैं increase होऊंगा वापस. With that one state. देखिए. Current increases, deflection increases. Current increases, deflection increases. Current increases, deflection increases. जितनी current बढ़ेगी, उतनी deflection भी बढ़ेगी. This shows that with increasing current, deflection increases. जब डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रही है उसका मतलब है जो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ रहा है सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरियर करना डिपेंड डायरेक्टली ऑन द करंट मोर इज द करंट मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओके ओके अब एक और बात मैं दिखा दूंगा अब हम क्या करें इसको मैंने ऑन कर दिया करंट रखने के स्टेबल कर यहां से फिर मैंने रख दी करंट अब हम कंडक्ट को कंडक्टर एंड मैग्नेटिक नीडल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा देंगे सी वर्ड हैपन के बी करंट कॉन्स्टेंट What happens? The deflection, deflection decreases. Decrease हो रही है. It decreases. It decreases. अगर फिर नज़िक आएगे, it increases. It increases. 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 ठीक है? Distance increase करने से क्या होगा? देखिए क्या होता है. Deflection decreases. Distance कम करेंगे, deflection increases. ठीक है? अगर हम वापस को zero करते हैं, it comes back to this initial orientation. ठीक है ना? Okay. This is what we call Oristatis experiment. This is Oristatis experiment. So, in this experiment, you have seen that when we pass current, this shows deflection. Deflection means there is generation of magnetic field around the current carrying current. Okay? If we turn the current off, the magnetic field generated will disappear. When the current is switched off, what happens? The magnetic field will disappear. The magnetism disappears around the conductor. Is this clear? ओके okay. अब जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट की वजह से इसको कहते हैं इस ब्रांच को अब अब आपने देखा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है दोनों जुड़ रहे हैं अब एक ही ब्रांच बन गया एंड दिस ब्रांच न्यू ब्रांच अब जो वजूद में आ गया अब क्योंकि इन दोनों में कनेक्शन है आपस में ये जुड़ रहे जुड़े हुए हैं आपस में एंड दिस न्यू ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ठीक है ना अब जो नया ब्रांच ब्रांच बन गया उसे कहते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो Electromagnetism. Take on. So, what is electromagnetism? Electromagnetism is the branch of physics which deals with the study of magnetic magnetism due to electric current. The magnetic field due to electric current. The magnetism due to electric current. Is this clear to you? So, ये एक नया branch बन गया. तो इसके बाद हम electric field हम discuss करेंगे और इंशाल्लाह next video में होगा. ठीक है तब तक के लिए गुड बाय